പാകിസ്ഥാന്റെ സഹായത്തോടെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പുതിയ വിഘടനവാദ സംഘടന രൂപപ്പെട്ടതായി സി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സംഘടനയുടെ പേരടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിലില്ല ലഷ്കർ എ തൊയ്ബ പഴയ വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സംഘടന എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഈ സംഘടനയുടെ നേതാവ് ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയുടെ മുൻ ഭീകരൻ ഇർഷാദ് അഹമ്മദ് മാലിക് ആണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇർഷാദ് അഹമ്മദ് മാലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കാശ്മീരിലെ വിഘടന ാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഐ എസ് ഐ സഹായത്തോടുകൂടി ഇർഷാദിനെ തന്നെ പുതിയ സംഘടനയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിഘടിപ്പിച്ച് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ആ നിലയ്ക്കായിരിക്കും സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുക എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മാത്രമല്ല പഴയ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വിവിധ വിഘടനവാദി ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പരമ ദയനീയമാണെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഈ അവിടുത്തെ വിഘടനവാദി സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തികമായ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തകർത്തു ഇതോടുകൂടി അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി മാത്രമല്ല സായുധമായ ആക്രമണങ്ങൾ കൂടി വന്ന വന്നതോടുകൂടി അവിടുത്തെ വിഘടനവാദികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലെ പുരോഗതിയും ഉണ്ടായില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാവരും വിഘടിച്ചു പോവുകയോ ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി അവിടുത്തെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ായിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ പുതിയ ഒരു സംഘടനയുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഘടനവാദ സംഘടനകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഹൈക്കമ്മീഷനിൽ നിന്നടക്കം സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമായിരുന്നു ഈ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തകർത്തതോടുകൂടിയാണ് അവിടുത്തെ വിഘടനവാദ സംഘടനകൾ തകർന്നത് മാത്രമല്ല പ്രാദേശികമായി അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തിരുന്ന ഗിലാനി അടക്കം വീട്ടുതടങ്കലിലായി സയ്യിദ് അലിഷ ഒപ്പം തന്നെ മിർവായി ഉമർ ജമ്മു കാശ്മീർ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് യാസിൻ മാലിക് എന്നിവരൊക്കെ വീട്ടുതടങ്കലിലോ തടങ്കലിലോ ആയതോടുകൂടി ഭീകരർക്ക് വരാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങളും നിന്നുപോയി ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഇടപെടൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ഭീകരവാദ സംഘടനയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം സൈദ്ധാന്തികമായും ഒപ്പം തന്നെ സൈനികമായും പിന്തുണ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ഐയുടെ ലക്ഷ്യം അത്തരത്തിലാണ് പുതിയ സംഘടന രൂപം പെട്ടത് എന്നാണ് സി ന്യൂസിൻ്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്